monde, on est aujourd'hui avec Sébastien Lefebvre, guitariste de Simple Plan. Merci de nous accueillir chez toi. Ça me fait grand plaisir. Cheers. Cheers. Mm. Sébastien, pour commencer, j'aimerais te demander d'où te vient vraiment le goût du café. Oh boy, le goût du café. Euh, ben, J'ai la chance de voyager beaucoup. Et puis, euh, je, me promène, euh, je me promène dans le monde et puis euh, on a des concerts. Le concert, c'est le soir. Alors, dans le jour, j'ai beaucoup de temps à moi. Euh, j'aime lire, j'aime euh, travailler et j'aime ça m'asseoir à quelque part d'intéressant dans la ville dans laquelle on est. Et puis, alors, je me suis mis à faire la recherche des petits coffee shops pour euh, pouvoir euh, m'installer avec mon ordi ou bien avec mon, mon livre pour passer la journée. Et puis, quand tu s'assois au coffee shop, bien, ça prend un café, bien sûr. Alors, j'ai toujours pris des petits espressos parce que j'aimais l'intensité, j'aimais l'amertume. Jusqu'au jour où on arrive à euh, Seattle, et puis là, je goûte, je pense que c'était un Éthiopien fruité, délicieux. Et puis là, j'ai fait comme, oh my God, le café, ça peut être ça. Ça peut être délicieux et ça peut être euh, spécial et puis recherché et puis intéressant en tant que goût. Alors là, c'est là que ça a fait le déclic de passer à une nécessité, à vraiment une petite passion ou bien euh, un, un goût que je recherchais maintenant dans mes voyages, en fait. C'est une super belle façon aussi de découvrir la ville, les gens qui y habitent. C'est ça, parce qu'à un moment donné, on fait le touriste, et puis on voit une cathédrale, et puis on voit une autre cathédrale, et puis ensuite, on voit une troisième cathédrale. Et OK, ça, ça suffit. J'aime plus m'asseoir et regarder les gens passer et avoir un petit peu un, un feeling de la ville dans laquelle on est de cette façon-là. Super. Là, tu fais un café après l'autre, après l'autre. C'est ça. Mais là, tu arrives au concert, là, tu joues super vite, et puis c'est... Alors, ouais, un, un peut-être deux. Ça va aller et puis euh, c'est comme ça que c'est comme ça que je dé, que je découvre et puis que je, je, je voyage le monde à travers ma tasse. Oh. Wow. Et toi, ton goût et ton, et ton intérêt pour le café vient d'où? Ben, honnêtement, pour, vraiment pour dire la vérité, pour moi, c'était l'accident le plus heureux de ma vie. Wow. Parce que quand je suis venue m'installer ici à Montréal, après mes études en biologie, je ne savais pas trop qu ce que je voulais faire au début. Puis pour euh, me retrouver ou payer mes études, j'ai commencé un travail chez le trois facteurs de café, mm -hmm. ici à Montréal. C'était vraiment une découverte parce que moi, je n'avais jamais fait du café manuellement. Je n'avais jamais vu la torréfaction. Et là, tu arrives au beau milieu de Montréal, tu as une maison de torréfaction centenaire. Euh, la première fois que je bois du café vert, euh, mm -hmm. que je sens aussi les, les arômes de torréfaction fraîches. Et vraiment, ça, ça fait exploser le cerveau. Et puis, et avec mon background de biologie aussi, ça, les goûts, les odeurs, les arômes m'intéressaient. Et j'ai eu la chance vraiment de tomber sur des gens aussi qui m'ont laissé un peu explorer. Est-ce que tu as des places favorites ou des torréfacteurs favoris ici à Montréal ou au Québec? Oui, non, bien, bien sûr, absolument. Où commencer? Oui, où commencer exactement. Je pense que mes endroits physiques préférés, c'est le café Saint-Henri euh, à côté du parc Jarry, dans le Villeray. Mm. J'adore cet endroit-là, la bâtisse, le, les grandes fenêtres et tout ça. Quand on rentre là, c'est magnifique, mais des torréfacteurs ici à Montréal, il y en a. Là. Et puis c'est le fun de pouvoir les essayer, de passer de l'un à l'autre et puis de, de, de découvrir euh, non seulement les différents torréfacteurs, mais les différents types de grains d'origine différentes. C'est là que moi, je me suis rendu compte que j'aimais bien les Éthiopiens. Mm. Je sais pas vraiment pourquoi, mais on dirait que je gravite toujours vers ça. Et ouais, vraiment, on est tellement chanceux maintenant, on est choyé, il y a de la micro torréfaction partout. Mm -hmm. Euh, Montréal, au Québec, partout au Canada aussi. Et en plus, au-delà de la romantasse, maintenant, ça nous rapproche aussi des humains derrière. Mm -hmm. Donc, on découvre aussi les associations, les producteurs euh, dans les pays d'origine. Alors, il y a plusieurs années, euh, c'était complètement opaque, les gens ne connaissaient pas. C'est vrai. Maintenant, c'est qui a produit le café, quand, quand il y a eu la récolte. Alors, c'est vraiment très cool. C le côté humain social euh, ressort plus aussi. Ben oui, c'est une belle passion dans laquelle on peut plonger en tant qu'amateur de, de café. En ce moment, avec mon super équipement euh, l'élite, j'adore me faire des, 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 des espressos, même, même des allongés, là, mais avec des cafés qui, normalement, seraient réservés pour le filtre, donc des torréfactions plus pâles. Mais là, moi, je les mets dans la machine comme ça, puis je trouve ça absolument délicieux. C'est comme ça que je préfère boire mon café euh, à la maison, en fait. C'est ouais, à, à, euh, à travers la machine avec la belle, la belle goutte. Elle coule toujours, t'as pas besoin de mettre le slow motion sur le téléphone, elle coule en slow motion, c'est magnifique, une cascade. Et là, on fait tous pareil, on regarde en dessous. Et là, on regarde toujours en dessous. Puis là, je suis là avec ma fille, puis là, elle s'installe en dessous, elle aussi, puis on regarde la goutte couler. Mais oui, puis tu me disais aussi que maintenant, tu n'es pas capable d'exercer ton latte art parce que 
Incapable, incapable. Okay, Alors, génial. je mousse le lait, parce que ma femme, ma femme prend des lattés. Alors, je fais son latté à, à tous les matins, puis là, je, je mousse mon lait, mon lait est très beau, puis c'est ma fille qui fait un dessin. Alors, je suis pas bon en dessin. Ça y est, c'est le barista en et, herbe. Et voilà, exactement, <rire> elle, elle, elle adore ça. Là, ce matin, justement, elle a réussi à faire deux cœurs. Oh! Alors, un gros cœur d'un côté, puis après ça, un petit cœur de l'autre côté, puis on, on trouvait ça magnifique. Oh my God! Oui, elle, elle, était, elle était très bonne. Comment tu bois ton café à la maison, toi? Moi, je fais souvent de l'espresso mm -hmm. allongé. OK. J'aime beaucoup le café espresso, mais... Comme tu disais l'autre fois, on commençait à découvrir aussi le, redécouvrir le, euh, le café filtre. Mm -hmm. Et cette clarté, un café un peu plus léger, mm -hmm. mais comme les notes peuvent s'exprimer plus, c'est mieux. Et donc, euh, vraiment, ça a commencé vraiment pour découvrir les arômes, mais après tu t'habitues, puis j'aime vraiment beaucoup le café filtre. Maintenant, on a allongé aussi, ou un mini américain aussi. Est-ce que tu fais ton filtre avec full balance, V60 et tout ça, et puis là, on, on minute et, et on mesure? Ah oh, oui, ah oh, oui. En fait, j'adore ça. En plus, le, souvent, le matin, c'est comme quelques minutes à moi. Mm -hmm. ça me, vraiment, ça commence super bien ma journée. Je prends le temps de moudre mon café frais, s'étaper la balance, prendre le temps, checker mon ratio. Euh, J'aime beaucoup. Ouais. Très cool. J'aime bien l'aéropresse, moi. C'est un peu plus facile. Disons que je fais moins de calculs que je pourrais faire. Puis à chaque fois, ma tasse est, est très bonne et puis euh, je l'apprécie énormément. C'est une méthode super versatile mm -hmm. aussi. Et je sais aussi que quand tu voyages, tu as ton matériel café avec oui, toi. Oui, hein? bien sûr. Parce que c'est pas partout dans le monde où qui est propice à juste se promener et trouver un, un café. Alors, euh, j'apporte toujours ma petite aéropresse avec mon petit moulin manuel comme ça. Euh, là, à ce moment-là, je traîne pas la balance et tout ça. Je vais au pif et puis ma tasse, elle, elle est toujours bonne. Puis il y, y a aussi des endroits comme, par exemple, quand on se promène aux États-Unis, avoir un allongé, c'est comme impossible. Puis c'est étrange. Pourquoi, là? Je t'explique. Oui, oui, euh, on rajoute un petit peu d'eau. Puis il dit, ben, ça, ça sera pas bon avec de l'eau, monsieur, euh, votre espresso. Ah, d'accord, mais qu quand vous faites un Americano, qu'est-ce que vous faites? Bon, on rajoute de l'eau. Je dis, ben, et voilà. Et dis, ah oui, mais non, 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 ça fonctionne. En tout cas, fait que là, c'est compliqué. Je demande un espresso avec une tasse d'eau chaude, puis je me le fais moi-même. Tu sais, et en plus, tu fais de l'éducation café comme ça, tu vois? Oui. Pour la cause. Exact, exact. Alors, alors, alors voilà, alors, différents endroits. Différents... Si je vais au chalet, j'ai juste l'aéroprès. Si il euh, y a la maison, je fais mes espresso. Alors, il y, y en a pour tous les goûts. C'est fun aussi, tu parles des balances et des outils outils, mais aussi, ça dépend de ton mood. Euh, c'est pas obligé d'être rigide. Alors, si on est un peu pressé, on a plusieurs tasses euh, avec d'autres personnes autour, c'est vraiment le, le côté euh, expérience qui prime, c'est pas grave. Exact, on ne fait pas ça. toujours euh, le ratio, toujours. Ça, c'est le plus difficile pour beaucoup de gens de comprendre que si tu as choisi un bon torréfacteur, tu as le bon matériel, mais des fois, le café, même lui-même, c'est une denrée naturelle, ça change. Mm -hmm. Et on est habitué de voir dans le vin, Plusieurs cépages d'années différentes ne goûteront pas nécessairement la même chose. Exact. Dans le café, c'est encore pire parce qu'il y a beaucoup plus d'arômes, les torréfactions influencent encore plus. C'est quelque chose qui ne se garde pas longtemps frais quand on l'achète. Donc, euh, juste de découvrir, euh, de se pardonner. Euh, S'il n'est pas parfait, ce n'est pas grave, la prochaine fois, on va faire mieux. Exact. Sébastien, oui. merci pour les cafés. Mmh, C'était très bon. <rire> Plusieurs cafés. Oui. C'est toujours excellent. Toujours un plaisir de te rencontrer. À très bientôt, j'espère. Cheers. Cheers. Le dernier au goût. Mmh.